আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ রুবেল ইসলাম রানা কুড়িগ্রাম ম্যাথ স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আজকে আমরা দুই সালের এসএসসি পরীক্ষার চট্টগ্রাম বোর্ডে তিন নম্বরে যে সৃজনশীল প্রশ্ন আসছে তা সমাধান করব ইনশাল্লাহ তো চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক আর আমাদের এই চ্যানেলটি এতটাও গুরুত্বপূর্ণ নয় যে আপনাকে সাবস্ক্রাইব লাইক কমেন্ট শেয়ার এসব করতে হবে শুধুমাত্র দেখতে থাকুন দেখতে দেখতে ভালো লাগা ভালোবাসা হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তিন নম্বর প্রশ্নে উদ্দীপকে দেওয়া ছিল ইলেভেন প্লাস নাইন প্লাস সেভেন প্লাস ডট 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 একটি সমান্তর ধারা এবং অপর একটি গুণোত্তর ধারার তৃতীয় পদ ওয়ান বাই রুট থ্রি ও অষ্টম পদ ফোর রুট টু বাই টোয়েন্টি সেভেন ক নম্বর প্রশ্নটি উদ্দীপকের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় তাহলে চলুন সমাধান করি ক নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে সেভেন প্লাস থার্টিন প্লাস নাইনটিন প্লাস ডট 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 ধারাটির ফিফটিন তম পদ নির্ণয় করো তো এই ধারাটির পনেরোতম পদ নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তো পনেরোতম পদ নির্ণয় করার আগে আমাদের দেখতে হবে ধারাটি সমান্তর ধারা নাকি গুণোত্তর ধারা তো সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে পাশাপাশি দুইটি পদের পার্থক্য সর্বদা সমান হয় আর গুণোত্তর ধারার ক্ষেত্রে পাশাপাশি দুইটি পদের অনুপাত সর্বদা সমান হয় তো আমরা প্রথমে লিখব ধরি ধারাটির প্রথম পদ এ ইকুয়াল সেভেন সুতরাং সাধারণ অন্তর ই ইকুয়াল তাহলে দ্বিতীয় পদ বিয়োগ প্রথম পদ তাহলে থার্টিন মাইনাস সেভেন ইকুয়াল হলো সিক্স আবার নাইনটিন মাইনাস থার্টিন ইকুয়াল সিক্স তাহলে আমরা বলতে পারি ইহা একটি সমান্তর ধারা আর আমরা জানি সমান্তর ধারার এনতম পদের সূত্র তাহলে সুতরাং এনতম পদ ইকুয়াল এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি আর আমাদের বলা হয়েছে ফিফটিনতম পদ নির্ণয় করতে তাহলে সুতরাং ফিফটিনতম পদ এর মান হল সেভেন প্লাস এন এর মান ফিফটিন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডির মান হল সিক্স ইকুয়াল সেভেন প্লাস ফিফটিন থেকে ওয়ান মাইনাস করলে ফোরটিন আর ফোরটিন তার সাথে ইন্টু হলো সিক্স তাহলে সেভেন প্লাস ফোরটিন আর সিক্স গুণ করলে হয় এইটটি ফোর তার সাথে সেভেন যোগ করলে আমরা পাবো নাইনটি ওয়ান তাহলে এটাই হবে অ্যান্সার আশা করি বুঝতে পারছেন পরবর্তী প্রশ্নে যাই ক নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে সমান্ত ধারাটির প্রথম এন সংখ্যক পদের সমষ্টি মাইনাস ওয়ান হলে এন এর মান নির্ণয় করো আর উদ্দীপকে সমান্তর ধারা দেওয়া ছিল ইলেভেন প্লাস নাইন প্লাস সেভেন প্লাস ডট 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 একটি সমান্তর ধারা আমরা প্রথমে লিখব ধরি সমান্তর ধারার প্রথম পদ এ ইকুয়াল ইলেভেন সুতরাং সাধারণ অন্তর ই ইকুয়াল দ্বিতীয় পদ বিয়োগ প্রথম পদ দ্বিতীয় পদ হলো নাইন মাইনাস প্রথম পদ হলো ইলেভেন ইকুয়াল মাইনাস টু আমরা জানি সমান্তর ধারার সমষ্টি সূত্র এস এন ইকুয়াল এন বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি বা তাহলে যে সমষ্টি এখানে কত দেওয়া মাইনাস ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি থ্রি তাহলে এস এনের পরিবর্তে অর্থাৎ সমষ্টি এখানে দেওয়া আছে মাইনাস ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি থ্রি তাহলে এস এনের পরিবর্তে আমরা এখানে বসাতে পারি মাইনাস ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি থ্রি ইকুয়াল এনের মান নাই তাহলে এন বাই টু ইন্টু টু ইন্টু এর মান হলো ইলেভেন প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডির মান মাইনাস টু সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ বা মাইনাস ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি থ্রি ইকুয়াল এন বাই টু ইন্টু টু আর ইলেভেন গুণ করলে হবে টোয়েন্টি টু আর মাইনাস টু দ্বারা যদি আমরা এন মাইনাস ওয়ানকে গুণ করি তাহলে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস টু আর এন গুণ করলে হবে টু এন মাইনাসে মাইনাসে প্লাস টু আর ওয়ান গুণ করলে হবে টু বা মাইনাস ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি থ্রি ইকুয়াল তাহলে এন বাই টু টোয়েন্টি টু আর টু যোগ করলে হবে টোয়েন্টি ফোর মাইনাস টু এন বা মাইনাস ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি থ্রি ইকুয়াল এন বাই টু ইন্টু এখান থেকে আমরা একটা টু কমন নিতে পারি তো টু কমন নিলে টু দ্বারা টোয়েন্টি ফোরকে ভাগ করলে আমরা পাবো টুয়েলভ মাইনাস টু দ্বারা টু এনকে ভাগ করলে আমরা পাবো এন এখানে এই টু আর টু কাটা যায় বা মাইনাস ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি থ্রি ইকুয়াল এখানে এন দ্বারা যদি আমরা গুণ করে দেই তাহলে এন আর টুয়েলভ গুণ করলে হবে টুয়েলভ এন মাইনাস এন আর এন গুণ করলে হবে এন স্কোয়ার বা মাইনাস ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি থ্রি যদি ওই দিক নিয়ে যাই তাহলে এদিকে থাকবে জিরো 
আর এই দিকে হবে মাইনাস এন স্কোয়ার প্লাস টুয়েলভ এন আর এদিকে যে মাইনাস ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি থ্রি আছে ওই দিক গেলে হবে প্লাস ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি থ্রি বা উভয় পক্ষকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করলে তাহলে এদিকে থাকবে জিরো ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করলে চিহ্ন পরিবর্তন হবে মাইনাস এন স্কোয়ার হবে প্লাস এন স্কোয়ার প্লাস টুয়েলভ এন এটা হবে মাইনাস টুয়েলভ এন প্লাস ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি থ্রি এটা হবে মাইনাস ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি থ্রি তো সাইড নোট আমরা লিখবো উভয় পক্ষকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করে বা জিরো ইকুয়াল তো এখন আমরা এখানে মিডিল টার্ম ব্রেক করতে পারি তো একশো তেত্রিশকে ভেঙে আমাদের মাইনাস বারো এটা মিলাইতে হবে তো আমরা নিতে পারি মাইনাস নাইনটিন এন আর প্লাস সেভেন এন নাইনটিন আর সেভেন গুণ করলে হয় ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি থ্রি আর মাইনাস নাইনটিন এন থেকে প্লাস সেভেন এন বাদ দিলে হয় মাইনাস টুয়েলভ এন মাইনাস ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি থ্রি বা জিরো ইকুয়াল তো প্রথম এই অংশ থেকে আমরা এন কমন নিতে পারি এন কমন নিলে হবে এন মাইনাস নাইনটিন প্লাস পরের অংশ থেকে কমন নিতে পারি প্লাস সেভেন তাহলে হবে এন মাইনাস নাইনটিন বা জিরো ইকুয়াল এন মাইনাস নাইনটিন আর এন মাইনাস নাইনটিন দুইটার থেকে আবার একটা কমন নিব এন মাইনাস নাইনটিন তাহলে এখানে থাকবে এন আর এখানে থাকবে প্লাস সেভেন এন প্লাস সেভেন এখন আমরা জানি দুই বা ততোধিক রাশির গুণফল জিরো হলে প্রত্যেকটি রাশির মান পৃথক পৃথকভাবে জিরো হয় তাহলে এখন আমরা লিখতে পারি হয় এন মাইনাস নাইনটিন ইকুয়াল জিরো অথবা এন প্লাস সেভেন ইকুয়াল জিরো তাহলে সুতরাং এন ইকুয়াল নাইনটিন আর এখানে এন ইকুয়াল হইল মাইনাস সেভেন তো এন যেহেতু পদ সংখ্যা আর পদ সংখ্যা কখনো ঋণাত্মক হয় না এই জন্য এন এর মান মাইনাস সেভেন এটা বর্জনীয় তাহলে সুতরাং নির্ণেয় মান এন ইকুয়াল নাইনটিন তো এটাই হবে অ্যান্সার আশা করি বুঝতে পারছেন পরবর্তী প্রশ্নে যাই ক নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে গুণত্ব ধারাটির পঞ্চম পদ নির্ণয় করো আর উদ্দীপকে দেওয়া ছিল একটি গুণত্ব ধারার তৃতীয় পদ এবং অষ্টম পদ তো প্রথমে আমরা লিখব ধরি গুণত্ব ধারার প্রথম পদ ইকুয়াল এ সাধারণ অনুপাত ইকুয়াল আর সুতরাং এনতম পদ ইকুয়াল এ ইন টু আর টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান উদ্দীপকে যে দুইটা পদের মান দেওয়া আছে সেই দুইটা পদ আমাদের এখান থেকে বের করে নিতে হবে তাহলে সুতরাং তৃতম পদ ইকুয়াল এ ইন টু আর টু দি পার এন এর মান হবে থ্রি মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল হইল এ আর স্কোয়ার আর একটা পদ দেওয়া আছে অষ্টম পদ এইট তম পদ ইকুয়াল এ আর টু দি পার এইট মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল এ আর টু দি পার সেভেন তো এখন আমরা লিখব প্রশ্ন মতে এ আর স্কোয়ার ইকুয়াল এখানে তৃতীয় পদের মান দেওয়া হলো ওয়ান বাই রুট থ্রি আর এখান থেকে আমরা পাইলাম তৃতীয় পদ হলো এ আর স্কোয়ার তো এটা আমরা লিখতে পারি সমীকরণ এক এবং এখানে অষ্টম পদ হলো এ আর টু দি পর সেভেন আর উদ্দীপকে দেওয়া ছিল অষ্টম পদ ফোর রুট টু বাই টোয়েন্টি সেভেন এটা হবে সমীকরণ দুই এখন আমরা সমীকরণ দুই কে সমীকরণ এক দ্বারা ভাগ করব দুই নং ভাগ এক নং তাহলে এ আর টু দি পর সেভেন বাই হবে এ আর স্কোয়ার ইকুয়াল এখানে দুই নংয়ে আছে ফোর রুট টু বাই টোয়েন্টি সেভেন আর এক নংয়ে হলো ওয়ান বাই রুট থ্রি তাহলে এ আর এ কাটা যাবে বা তো বেজ এক হইলে যেহেতু ভাগের পর বিয়োগ হয় তাহলে আর টু দি পর সেভেন থেকে টু মাইনাস করলে হবে ফাইভ ইকুয়াল এখানে আছে ফোর রুট টু বাই টোয়েন্টি সেভেন তারপরে ভাগের পরিবর্তে গুণ চিহ্ন দিলে আমরা জানি পরবর্তী ভগ্নাংশটি উল্টে যায় তাহলে রুট থ্রিটা উপরে যাবে আর ওয়ানটা নিচে আসবে নিচের ওয়ান যেহেতু লিখতে হয় না এই জন্য আমরা লিখবো না ইকুয়াল উপরে হলো ফোর রুট টু নিচে আমরা টোয়েন্টি সেভেনকে ভেঙে লিখতে পারি নাইন ইন্টু থ্রি আর একটা থ্রির পরিবর্তে আবার লেখা যায় দুইটা রুট থ্রি অর্থাৎ রুট থ্রি ইন্টু রুট থ্রি আর তার সাথে এখানে থাকতেছে ইন্টু রুট থ্রি তো এখন এই রুট থ্রি আর রুট থ্রি কাটা যায় তাহলে উপরে থাকতেছে ফোর রুট টু আর নিচে হলো নাইন রুট থ্রি আর আমরা জানি যে রুট টুর পাওয়ার ফাইভ দিলে হয় ফোর রুট টু আর রুট থ্রির পাওয়ার ফাইভ দিলে হয় নাইন রুট থ্রি আর আমাদের এই দিকে আর এর পাওয়ার হইলো ফাইভ এখন আমরা লিখতে পারি বা আর ইকুয়াল তাহলে রুট টু বাই রুট থ্রি তো আর এর মান আমরা পেয়ে গেলাম এখন আমরা আর এর মান সমীকরণ এক বা দুই এ বসিয়ে দিলে এর মান পেয়ে যাব তো আর এর মান এক নং এ বসাই এক নং হলো এ আর স্কোয়ার 
তাহলে এ ইন্টু আর এর মান হইল রুট টু বাই রুট থ্রি তার স্কোয়ার আছে স্কোয়ার দিব ইকুয়াল এই দিকে হলো ওয়ান বাই রুট থ্রি বা এ ইন্টু এখানে স্কোয়ার রুট কাটা গেলে আমরা পাবো টু বাই থ্রি ইকুয়াল ওয়ান বাই রুট থ্রি বা এ ইকুয়াল এর সাথে টু বাই থ্রি গুণ অবস্থায় আছে ওই দিক গেলে ভাগ হবে আবার গুণ চিহ্ন দিলে উল্টে যাবে ওয়ান বাই রুট থ্রি ইন্টু উল্টে গেলে থ্রি উপরে যাবে টু নিচে আসবে বা এ ইকুয়াল উপরে একটা থ্রির পরিবর্তে আমরা দুইটা রুট থ্রি লিখতে পারি গুণ অবস্থায় তাহলে রুট থ্রি ইন্টু রুট থ্রি ইকুয়াল হয় থ্রি আর নিচে হলো রুট থ্রি ইন্টু টু তো রুট থ্রি আর রুট থ্রি কাটা যায় তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি সুতরাং এর মান রুট থ্রি বাই টু এ আর আর এর মান পেয়ে গেলাম এখন আমাদের পঞ্চম পদ বের করতে হবে তাহলে সুতরাং ফাইভ তম পদ ইকুয়াল এ আর টু দি পাওয়ার ফাইভ মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল তাহলে এর মান হল রুট থ্রি বাই টু ইন্টু আর এর মান হল রুট টু বাই রুট থ্রি আর তার পাওয়ার হবে ফাইভ থেকে ওয়ান মাইনাস করলে হবে ফোর তাহলে রুট থ্রি বাই টু ইন্টু রুট টুর পাওয়ার ফোর মানে হয় ফোর আর রুট থ্রির পাওয়ার ফোর মানে নাইন ইকুয়াল মানে টু দ্বারা যদি কাটাকাটি করি ফোর কে কাটলে আমরা পাবো টু উপরে থাকে টু রুট থ্রি আর নিচে থাকে নাইন তো এটাই হবে পঞ্চম পদ আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে ইনশাল্লাহ আল্লাহ হাফেজ